Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Facílimo de fazer, ele tá bem explicadinho. Qualquer pessoa, mesmo que seja bem iniciante no crochê, vai conseguir fazer certamente. Eu fiz aqui em duas cores, ó, esse rosa mescladinho, que eu achei lindíssimo. E fiz também esse laranja, que é o que eu estou mostrando no vídeo para vocês. A questão do, do caseado é mais simples ainda. Você só tem que fazer um número múltiplos de nove. Ou seja, você vai contando de nove em nove até o final. Por quê? Para cada desenho, você precisa de nove quadradinhos. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Para o próximo... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E assim por diante, tá? Então, é isso. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aí nos comentários que eu te ajudo. Eu vou usar uma linha de tex 295 e para essa linha a agulha 1,75. O meu caseado tá pronto, ele foi feito com três correntes de separação e na parte do canto tem seis correntinhas. Eu vou deixar o link do caseado na descrição caso você queira ver. Eu vou fazer aqui a minha laçada. E pelo lado direito do pano de prato, vamos contar aqui os quadradinhos, ó. Um... Dois, três, quatro, cinco e seis. Então, no pontinho do caseado, do sexto quadrado, você entra e prende com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui e prender com um ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntes e vou virar o pano de prato. Antes de virar, deixa eu contar mais uma vez aqui, ó, para você não se confundir aí na sua peça. Ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, no ponto do caseado do sexto quadrado, tá? Fez suas duas correntes, você vai virar o pano de prato. Eu vou virar aqui por completo para não confundir ninguém. Faz a laçada. Pula esse quadradinho aqui e no próximo você vai trabalhar um leque, que é três pontos altos primeiro, três correntes e três pontos altos. Agora faz duas correntes. Vem aqui, ó, no pontinho do caseado, pulando esse quadradinho, ó. No ponto do caseado, você entra e faz um ponto baixíssimo. Agora, eu trabalho três correntes, venho aqui no próximo ponto do caseado e faço o um ponto baixíssimo. Vou virar o pano de prato. Trabalho três correntes. Venho aqui, ó, em cima do, desses três pontos altos e vou trabalhar um para cada um de base. Então, no primeiro, no segundo e no terceiro. Vou fazer três correntes, laçada, aqui, ó, no espacinho de correntes, eu vou trabalhar um ponto alto... Três correntes, dentro desse mesmo espaço, eu faço outro ponto alto, três correntes. Em cima do ponto alto aqui, ó, do primeiro desses três, eu trabalho um ponto alto. E, nesses dois, um para cada um de base. Agora, eu faço três correntes, faço a laçada... Aqui, ó, no pontinho onde eu prendi, exatamente aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Faz o ponto alto. E vem aqui, ó, no pontinho do caseado, próximo, e faz um ponto baixíssimo. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Fica assim, por enquanto. 
E esse ponto alto que eu acabei de fazer aqui é para ficar igual a essas correntinhas aqui, ó. Porque tem as correntes, então, eu não posso deixar aqui vazio que vai ficar feio, certo? Então, esse ponto alto é só para ficar igual a esse. Agora, eu vou fazer três correntinhas, venho aqui no ponto do caseado e faço um ponto baixíssimo. Então, quando eu completar essa carreira, eu vou fazer o ponto alto aqui no pezinho, ó, pra ficar igual a esse, tá bom? Então, vamos lá. Cinco correntes, três, quatro e cinco, e vou virar o trabalho. Aqui, em cima desses três pontos altos, eu vou colocar um para cada um de base. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, ó. Agora, eu faço quatro correntes. Laçada, aqui no, no, no vizinho, ó, nesse espacinho aqui de três correntes, eu vou trabalhar um leque. Primeiro, os três pontos altos. Agora, três correntes e três pontos altos. Faço quatro correntes. Venho aqui em cima desses pontos altos e vou trabalhar um para cada um de base. Vou fazer agora cinco correntes, dois, quatro e cinco. Aqui no pezinho do ponto, ó, exatamente onde eu prendi aqui na carreira anterior... Bem aqui, eu faço o ponto alto. Agora, eu venho no pontinho do caseado próximo e faço um ponto baixíssimo. Como eu já te falei, esse ponto alto é para ficar parecido, ó, com essas, cor essas correntinhas que eu fiz aqui do outro lado, tá bom? Então, vamos lá. Trabalha três correntes. Aqui eu já estou, ó, no último quadradinho. Então, eu vou contar aqui de baixo essas correntinhas do canto. Uma, duas e três. Eu vou entrar na terceira e vou fazer um ponto baixíssimo. Você, se não tem costume de pegar dentro da correntinha, pode pegar dentro do espaço também, tá? Mas tem que ser aqui bem no cantinho, para ficar bem rente. Agora, eu vou virar o pano de prato e vamos fazer a última carreira do desenho. Deixa eu te mostrar primeiro como vai ficando. Ó, fica assim. Vou fazer a laçada, assim, e dentro desse espacinho aqui de, de cinco correntes, eu vou trabalhar nove pontos altos, tá? Eu não vou contar com essas correntinhas aqui, não, ó. Tem as três correntinhas que eu prendi aqui com o ponto baixíssimo, então, eu não conto com elas. Eu fiz aqui um ponto alto, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito e nove. Nove pontos altos. Agora, sem fazer correntinha de separação, você faz a laçada e nesse espaço de quatro correntes, você trabalha seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, eu faço três correntes, laçada, dentro do leque, eu vou trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Desse jeito. Aqui, eu faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, vou virar o trabalho... Vou virar aqui por completo. Venho aqui, ó. Em cima do último ponto alto desses quatro, bem aqui no último, e faço um ponto baixíssimo e aperto ele, ó. Dou uma puxadinha. 
trabalho três correntes, venho aqui em cima do primeiro ponto alto desses seis e faço um ponto baixíssimo, também aperto. Agora, eu vou virar o trabalho. Vira pro lado direito, faz a sua laçada, e aqui, ó, nessas cinco correntinhas aqui que tá em cima dos quatro pontos altos, eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, e três. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Venho dentro dessa mesma argola e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes. Laçada, venho aqui dentro e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Agora, eu faço três correntes. Venho dentro da mesma argolinha e faço um ponto baixíssimo, aperto. Vou subir três correntes. Um, dois, três pontos altos. O quarto ponto, ao invés de pegar dentro do espacinho aqui de, dessa argolinha, eu pego aqui, ó, em cima do ponto alto, tá vendo? Exatamente aqui, faço o meu último ponto alto, que é o quarto. Então, se você olhar direitinho, ó, aqui, contando com as correntinhas, eu tenho um, dois, três, quatro pontos, e essas correntinhas aqui, que é para formar a pétalazinha, né? Já aqui eu tenho, ó, as correntinhas para formar a pétala e quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Só não tem as correntinhas aqui de baixo, certo? Agora, você faz a laçada, vem aqui nesse espaço de seis correntes, aliás, de quatro correntes, e faz seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco... E seis. Faz a laçada, vem aqui no espacinho de cinco correntes e vamos trabalhar nove pontos altos. Eu vou completar aqui os nove. Pronto, completei aqui, ó, nove pontos altos. Agora, eu faço a laçada aqui no pezinho do ponto, no pezinho do... Onde eu prendi aqui pra carreira anterior. Entro aqui e faço um ponto alto. Terminou o ponto alto, eu venho aqui no pontinho do caseado e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha para prender e aqui eu vou cortar a minha linha. Mas antes, deixa eu te mostrar como vai ficando. Ó, primeiro, você arruma esses pontinhos aqui, assim. Dá uma puxadinha aqui nessa parte de cima para ficar assim bem certinho, ó. Fica assim o nosso desenho. Então... É, esse barradinho dá para fazer sem cortar a linha, sim, mas vai dificultar para quem é bem iniciante no crochê. Então, para facilitar a vida de todo mundo, para ninguém ter dúvidas, eu vou cortar a linha toda vez que eu terminar o desenho, porque aí, na minha opinião, fica mais fácil para quem está começando, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui a minha tesoura e já volto. Ó, aqui eu já cortei a minha linha, eu desfaço a correntinha que eu fiz, que era para prender o, o... Prender a linha, né? E puxo, ó. Cortei, eu puxo, trago ela aqui para trás, assim. E já vou fazer aqui o arremate, ó. Eu faço dessa forma. Pego aqui nesse pontinho do caseado, puxo a linha, ó, e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu aperto, faço isso de novo... Por duas ou três vezes é o suficiente, ó. Ele não vai se soltar, certo? Então, eu pego a minha linha de novo, vou fazer a laçada e vou fazer tudo igual, exatamente o que eu fiz nesse desenho, ó. Faço a laçada. Aqui, eu vou contar os quadradinhos. Então, eu terminei aqui, ó, o meu desenho. Então, eu já conto esse quadradinho. Esse que tá vazio, eu começo contando. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, eu vou prender no pontinho do caseado do sexto quadrado. Entro aqui. Vou prender com o um ponto baixíssimo. 
aperto e faço duas correntes. Fez as duas correntes, você vai virar o trabalho e, como eu já falei, você vai começar tudo de novo, tá? Então, não precisa eu ficar aqui gravando desenho a desenho, porque todos são iguais. Ó, virei aqui pro avesso, eu faço a laçada, pulo esse quadradinho e nesse aqui eu vou fazer o leque. E aí, se você tiver dificuldade aqui nos seus próximos desenhos, é só você voltar o vídeo e fazer tudo igual aqui, como eu te mostrei no primeiro, certo? Então, eu vou completar aqui todo o meu pano de prato. Pronto, cheguei aqui no final, ó. Já fiz os nove pontos altos dentro do espacinho de correntes. E agora, eu faço um ponto alto aqui, no pezinho do ponto, ó. Bem aqui. E agora, eu venho aqui, ó, nessas correntinhas e conto aqui de baixo. Um... Dois, três, na terceira corrente, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já cortei a minha linha, é só fazer o arremate sempre pra parte de trás, ó, pra ficar bem escondidinho, e fica assim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.